ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോർട്ടീൻ എൻവയോൺമെന്റൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്കൊപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റും വളരെയധികം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇവയിൽ പലതും നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്കും മാനവരാശിക്ക് തന്നെയും ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് രൂപം കൊടുത്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഈസ് ദി പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഓർ മേക്കിംഗ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദി ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ബൈ യൂസിംഗ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ആൻഡ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് അതർ സയൻസസ് സോ ആസ് ടു മേക്ക് ദം ലെസ് ഹാർഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് രസതന്ത്രത്തിലെയും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും നിലവിലുള്ള അറിവും തത്വങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയും പുതിയ രീതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചും പരിസ്ഥിതിക്കും മാനവരാശിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി അഥവാ ഹരിതരസതന്ത്രം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കെമിസ്ട്രിയിലും മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉള്ള നമ്മുടെ അറിവുകൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ബേസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദി കെമിക്കൽ ഹസാർട്സ് എലോങ് വിത്ത് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി നിലവിലുള്ള അറിവിന്റെ അടിത്തറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വികസന പ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം രാസാപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എവിടെയെല്ലാം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ആണ് അതായത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ടെട്രാക്ലോറോ ഈത്തീൻ എന്ന ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ാണ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ കോമ്പൌണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനു പകരമായി ലിക്വിഫൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉചിതമായ ഒരു ഡിറ്റർജന്റും ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് നടത്താമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭൂഗർഭ ജലത്തിന്റെ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലോണ്ടറികളിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് തരികയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബ്ലീച്ചിങ് ഓഫ് പേപ്പർ പേപ്പറിന്റെ ബ്ലീച്ചിങ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് പേപ്പർ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഹൈലി ടോക്സിക് ആയൊരു കെമിക്കൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനു പകരമായി അനുയോജ്യമായ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ്ങിനായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് സിന്തസിസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എതനാലിസ് നൗ കൊമേഴ്സ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് യൂസിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഇത്തീൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അയണി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ അക്വസ് മീഡിയം വിത്ത് എ ഈൽഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എത്തനാൽ എന്ന ആൽഡിഹൈഡ് വ്യവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ ഒറ്റഘട്ടത്തിൽ അയണിക ഉൽപ്രേരകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ഓക്സീകരണം വഴിയാണ് ജലമാണ് ഇവിടെ മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് എടുക്കുന്ന റിയാക്ടൻസിനെ മുഴുവനായും അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം പ്രോഡക്ട്സ് ആയി മാറ്റി ബൈ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് മുനിസിപ്പൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആലത്തിന് പകരം പുളിങ്കുരു പൊടിച്ച് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ മെറ്റീരിയൽ എനർജി കൺസംഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഹരിത രസതന്ത്രം എന്നത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ ഊർജത്തിലും മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന ഒരു സമീപന രീതിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത യൂണിറ്റുമായ